Karibuni tena na bado tupo kwenye simu na tunasoma somo liapo leo hii tupo katika kupatika ambazo uh, utakuwa una uwezo wa kuficha vitu kuanzia leo as a professional. Kivipi? Kama somo linavyosema nataka nifiche kitu katika mfumo ambao mtu mwingine akijasijue. Naficha kitu kwenye calculator. Calculator. Okay. Kivipi ndio tuangalie somo hili hapa tusiongee sana tusichukue muda nisikuchukulie time ndio tuanze. Tutatumia Play Store. Kwa nataka kuja hapa nitabonyeza Play Store. Play Store ni hapa kama ujui. Play Store ni nini? Ni sema ambapo kuna application, kuna ma games, kuna vitu mbalimbali vimekwa katika Play Store. Kwa hapo ukitaka program tutaipa tap. Kwa watu ambao wanatumia iPhone tutatumia App Store. Kama unatumia simu gani kila simu ina store yake na ndio maana hata Google alipoanza kumtikisa mmiliki wa Huawei au ile shirika la Huawei baada ya kuingia mgogoro wa Marekani Huawei walitoa store yao hivi hivi isije kwa tabu tafuta hapa program inaitwa Audio Manager inaitwa Audio Manager kwa ndani gaba Audio Manager ndio sema ku search hapa ndio sema ku search bomnyeza hapo kwa kidori chako sababu ni simu kwa ndani ga Audio manage. Mimi tunaambia sasa program ya kuficha ni audio manager. Ndio nikakwambia hapa leo tuna ficha as a professional. Ki professional zaidi. Kwa ndiga audio manager. Audio manager. Bwana zaidi ya mwanzo afu is token ni connection ndaka program gani sisi. Si tunahitaji hii hii iliyokuja kwa bahati nzuri. Mimiona hii alama yake hapa. Hii ni audio manager lakini hii ni program ya kuficha ndio maana hapa inaandikwa hide photos, video and others. Kuna install. Sikuwa na ulazima kuja huku ila kuna wengine bado hajajua wana set vipi program kama hizo wanapokuja kuzi download. Kisa program na kudownload lazima kuna setting uifanye ili simu yako ifanye kazi na uhitajika. Ndio maana na mimi nimekuja kudownload. Program yangu imemalizika kudownload tabonyeza open. 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 Kiswahili hivi hivi maana open open hivyo hivyo unajua mwenye. Nitakuja hapa umeona Mwanzoni kabisa sura yake iko hivi. Ni sehemu ya kuset sauti. Hii ni volume ya alarm. Hii ni alarm volume, volume. Hii ni music, hii ni notification, na hii ni ringer, na hii ni system volume, au volume, na voice volume. Kama unavyohitaji mwenye kusema utajua mwenyewe. Ukitaka take a vibrate, vibrate au vibration. Lakini hii unavyoiona sio kazi yake hiyo, ina kazi nyingine. Hiyo inakutoa wewe inakupoteza ina maboya wewe ambaye unaangalia hapo ukija hapo unaona mimi kama na set sauti vile naenda huku narudisha na hata sisi sauti hala mgumu na sauti hala yako no nakutaka uweke unipe kisogo tu uone nitachofanya bonyeza kwa sekunde kadhaa hapa ili kuingia kwenye program yetu tabonyeza hapo kwa sekunde tatu moja mbili tatu oh umefunga nini kitu chengeni kabisa anakuambia chagua pin ya kufungia program yako au password kwa utachagua natokitaji mimi nitachagua password Usini uzo kutafuta gani kati ya pin na password. Nisielewe kwa kusema ukweli. Utajua mwenyewe. Kwa mimi nitakuja hapa, nitaandika password, nitachagua, nitaandika 1234. Tupunguze save. Anakuambiaje? Ukihitaji baadaye utakuwa na uwezo wa kuchange password yako. Mbio okay, gani mkuelewa? Okay. Anakuambia andika email ya recovery. Mimi nitaandika email yangu. Ile inafanya kazi gani? Sio lazima maana kwa usianza kulalamika au program yenyewe mpaka email maki watu wengi wana email lakini hawajui kazi yake. Wewe ipo siku utakuja kulia. Hiyo simu yako utakupongea kwenye mkono wa mtu ambaye sio wewe. Ndio utatia akili email inafanya kazi gani? Email inakusaidia wewe kurudisha simu yako kama imepotea, kufuta data za simu yako kama imepotea, lakini pia inakusaidia wewe account yote ambayo umepotea kuirudisha. Facebook imebiwa utarudisha kupitia email. Sasa kama ilibiwa kabla ya email ukaja ukaweka itusaidia kitu. Unatakiwa uweke kabla ya jaibiwa. Kwa hapa nitaandika email yangu. Huyu email yangu ananiambia hapa nini? Ananiambia hivi. Kama unataka password yako tu isave ili baadaye ukisawa ukumbuke tuandikie email. Kwa hiyo hapa nitaweka email yangu ya hapa. Nitaambia bwana mimi email yangu ya hapo. Maana yake atanitumia password niliyoandika hapa kwenye email yangu. Ili siku kama nimesahau naingia tu kwenye email na wana kumbe password yangu ni hapa. Inatokea watu wengi wana simu zao wanasahau password zile za kuingilia msasiko kwa namba wanaanza tabu. Nataka sisi simu yangu imefungiwa, si password nimesahau si nini. Njia hii ni nzuri sijalia kwa nini watengenezaji au Google au watengenezaji wa Android wameshindwa kutumia njia hii katika ku password ya mtumiaji. 
Sasa kwa mfano hapa ananiambia ni yake email. Mimi email yenyewe sikumbuki password. Hata kama nimesahau maki ndio nimesahau. Kwa hiyo maki hataki nitumie ujumbe kwenye email, kwenye email. Si tuweza kwenda kwa chochote kwa sababu nimesahau. Kwa hiyo email ni muhimu tutakuja tuiongelee huko mbele ili tuone umuhimu zaidi wa email. Maki tuiongelee lakini bado watu wengine bado waelewe umuhimu wa email. Anachanganya kati ya email na Facebook. Wewe tabonyeza okay. Anaambia bwana tumekutumia hiyo pin yako kwenye email yako. Nitaambia okay asante. Kama hauna mwambie skip ndio maana kwambia sio lazima usianze hapo ukasilika hapo bila sababu ya msingi. Mmoja anaambia wewe wengine tulifunga sijui nini. Bora usiani kati ya somo na maelezo yako. Ukituje hapa tufanye nini? Hapa anaambiaje? Anakuambia hivi kwa mujibu wa sheria mpya ni kwamba lazima program ambayo inahitaji ku clock program ina lock si kitu gani lazima ichukue permission kutoka kwa mtumiaji. Kwa maana okay nimekuelewa. Ndio nini? Kachukue permission. Windows huyo ni Android anakuuliza unakusudi unakubali mwambie yes allow tena ndio allow hapa umeipa ruhusa program kufanya kazi ndani ya simu yako bonyeza kuingia ndani ya simu bonyeza kwa muda alafu andika password yako ndani ya program nakusudia andika password yako ambayo mimi niandika 1234 tupo ndani lakini kule mwanzo ni audio manage toka nje program inakuwa maana mwingine hajui itakuwaaje ikishafushuka Ikisha shuka itakuwa hivyo umeona imeandikwa audio manager hii hapa. Nataka nifunge bonyeza pop mtu anakuja anakuwa anacheza chezi ya sauti kumbe sio hivyo. Ingia bonyeza mara sekunde kadhaa huko ndani andika 1234. Najua kuna mwingine anambia bwana wewe umetuambia nina feature kwenye kale kwenye calculator. Sasa hiyo ndio calculator nakupeleka usijali. Na ndio maana sifati chochote sasa hivi mpaka nikupeleke kule ili akili yako iridhike. Lafsi yako kiridhika ndio nikwambie sasa hivi tuna feature vipi. Tabonyeza setting. Katika setting hapa ndio ambia bwana appearance ukisikia appearance maana yake ndio muonekano mandhari nguo yako uvae ionekane vipi iwe na rangi gani au na vatu kwa hapa ndio change stack ile neno gumu stack kusoma ndio tu change nimechagua ile ya chini okay hapa kuna audio manager maana yake na sura inakuwa audio manager nataka iwe calculator mwambie activate hii hapa hii mwambie activate activate maana yake ndio washa tumia kwa maana nyingine mwingine anaweza kwani mimi ndio bwana anambia not activate ndio nini Not activated maana yake haijasajiliwa kwa tiki server ya Microsoft au ya muuzaji wa Windows kama ni Windows imeuzwa kutoka kwake yani sio original. Ndio jibu jipesi. Mwingine kimwambia not activated sio original anakuambia kwa ni Kiingereza hiki. Sio na kufundisha kikompyuta. Na kipindi naongea Kiingereza na kipindi naongea kompyuta. Okay, hapa nitaandika nini? Hii sasa hivi imekuwa ni calculate. Kuingia ndani hapo kwa ni mafaili yako bonyeza 8 8 8 8. Haimaanishi kwa kibonyeza hivyo ndio tayari ushaingia ndani mtu anaingia mwingine anakuambia sana mtu mwingine anakijua namba hiyo si basi no sio hiyo acha nitoke na hapa tu ume ili tu set lazima uandike hivyo sasa hivi nitafunga hii program totoka nje kabisa home screen home screen unabonyeza hapa hapa inaitwa home screen yani maana yake ni nyumbani bonyeza pop unachukuja nje maana kisa unazungazunguka wewe utakuja tusome sim tree katika hizi sim kuna vitu vingi watu wengi waelewi wanapata tabu wakati matumizi hii ya simu kuna vitu vingine vya hatari pia ndio kwa vifamu. Sasa programu yangu iko hapo. Sioni hapo siliko hapo. Bwana sioni kwa sababu sha change ile tena ishatolewa. Sasa hivi imekuwa calculator. Ya umeona? Programu yako ni hapo. calculator ya kawaida tu bonyeza pop. Kwa nini imeonekana bado kwa sababu bado haija refresh itoe. Bonyeza tena pop. Imeikuwa calculator hapo umeona? Andika 1 jumlisha 2 sawa sawa tatu ndio atupo kwenye mambo mahesabu hapa atusome uhasibu tunapo kwenye kuficha vitu sasa nafichaje vitu ndani ya calculator mtu akija anakuwa anapiga mahesabu ya pesa ujifanye umemiliki pesa mingi sio umekuwa ushanunua benki kumbe hamna chochote kuna kitu unaficha unamsubiri akiondoka tu akikupa kisogo uanze mambo yako au kichogo kila mtu anaongea lake sio kisogo ni kichogo tujue mwenyewe Komenda bonyeza del maana yake del maana yake nafuta hizi namba namba zisizitaji kwa hapo. Zibonyeze pop ili kuzitoa zote. Pop nimefuta. Naingiaje kwenye mafaili yangu? Nane, 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 mara nne. Yaani nane, 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 nane. Nikibongea kwa mara nne nitaanza kujifikiria tena. Nane, 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 nane ziwe nne. Kiswahili chipese kwa sababu mafaili yako yako hapo. Hapa feature unachokitaji. Kivipi? Hiyo ndio same usiku. Mwenyezo file, mfano nataka nifiche picha. Ingia. 
Bonyeza iko kilude kialama. Tengenezo folder kama unahitaji, tandika jina la folder kama unahitaji kama unahitaji ili aache. Njoo hapo. Ingia gallery. Kwa mfano, inataka ni feature hii PS. Hii ya, nataka ni feature. Bonyeza weka tiki. Na hii Adobe, weka tiki. Bonyeza hi. Hi. Hii chini, hide selected files. Hapa na kuwekea namba ya mafile ambayo umeselect. Bonyeza hide Unaiweka hapa ambaye kwenye new folder chagua folder ambayo umetengeneza hapo new folder tali usha hide rudi nyuma mafile yako hapo nataka nione nataka nione mafile yangu njoo kwenye program calculator kwenye za 8888 hapa anakuambia ambapo kule tunaweza kumbele tukompare sababu program mzuri ana anastaki kurechiwa Yaani kumpa nyota na kuelezea kama kwa itumie kwanza afu ndio mpe nyota sio program mshushalewa afu leo na kuletea rate vipi tumia kwanza ione mzuri mbaya afu ndio mpe rate unataka kuficha video ingia kwenye video utafungua button na button view button hii alama ya plus hii alama hii ya plus utaingia uta save na tukitaji unataka kuficha nini kingine sauti ingia kwenye sauti search kwa no sio kutengeneza folder jipya na vitu mbalimbali program ni pesi ni simple kuna setting nyingine Zipo nyingi tu. Tukirudi nyuma hapa au tukiingia hapa katika setting, mimi nibonyeza same ya setting hapa. 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 Nikibonyeza same ya setting, katika appearance pia na niruhusu kubadilisha mionekano mbalimbali. Ukiacha hii, kuna currency mambo ya pesa ukihitaji unaweza kuweka hiyo. Unaweza kuweka joke of the day ambapo hapa una vichekesho vichekesho taarifa mbalimbali zitakufurahisha. Una iset mtu akija cheka cheka tu ajifanya na cheka cheka yeye anajua hao jamaa cheka cheka nini akiangalia na unasoma soma kichekesho na hao jamaa anapenda kweli kumbe na mambo yako kwa acha hiyo na unaweza currency ajifanya boss una change pesa dola hii leo shingapi kumbe na vitu vyako hii hapo program ya kimataifa zaidi kuna login setting hii hapo login settings ingia hapo set unachokihitaji hizi ni setup za kuingia lakini pia na kuruhusu program kutumia fingerprint pia na kuruhusu ku set lock screen na kuna kitu kinaitwa escape code ambapo ukiseti kama mtu anakufuicha au kama mtu anakufuma wakati unafucha basi itaonyesha folder iko empty recovery email ya kuandika password kama tulivyosema ili ukisahau uweke password zitumwe kule na hizi setting ndogo ndogo ambazo ziache kama zilivyo kuna haja kuna nini ila tu unaweza kuongeza hii kama unahitaji kuwa simu ni kit kisa ijifunge kwa sababu mtu mwingine wakati unafanya mambo yako hapo anaweza kanakuja hapo katika usuluhu ambao hawezi hata kurudi nyuma kwa sababu ilivyo ukibonyeza home tab tayari ina feature nataka tu nikitikisa simu ijifiche ijue tayari hapo ushagundulika kwa utabonyeza utawasha hapo lakini sio lazima nimetoka simu nyingine kuna advanced setting kuna nini hapa mna chochote kuna backup ndio kule kwenye backup ni muhimu kuna nini kama unahitaji kuseti uh, mafeli yako yende wapi unaweza kuseti hapo unaweza kutumia cloud backup unaweza kutumia driver ina usuni nini mafeli yako mu ndani kama unatokea bahati mbaya ima program ni install bila kumejisawa au program sijui au simu ilifanyaje mafeli yako ya kutia wapi kwa seti hapa hii ni drive kila mtu anayo ndio anatumia google gmail wanazo hii hii unayo unapewa gb 15 kule wani bahati mbaya wengine hawajui. Ukitajua, sasa hapa ndio lengo uwe more than a professional. Program yetu ya hapo ni pesi. Kuna browser amekuwekea. Hii browser inafanya kazi gani? Ukibonyeza hapa nakwambia ubonyeze kidownload kidogo kidogo tu. Inakupa nini? Chochote unachoki search hapo na kufungua hapo akisave hii. Maana yake mtu akija kutafuta ulikuwa ume search nini kwenye internet hatuona. Sisi watu wa IT tuna uwezo wa kuja kwenye simu yako tukaona ulikuwa unafanya nini. Sasa hii inakuficha. Na nini kingine? Kuna vitu mbalimbali viko hapa. Vingine vifuatilia mwenyewe. Kuna hide app. Hii ina kuruhusu kuficha program lakini inahitaji simu yako ifanyiwe root. Root ni nini? Tutaongelea huko baadaye na tukuruhusu sasa hivi fanya root basi na kujua root kwa sababu root ina faida na ina madhara pia. Kwa hiyo hiacha kama ilivyo tumeshasoma kuficha program kama ujui tazama hiyo video hapo. Ni baada ya masomo tumekuletea katika simu lengo tusiache mbali simu sababu mimi ataniambia sinasoma kompyuta mara sasa hivi tumekuwa tena kama kiwanda cha simu no kompyuta na simu ni kitu kimoja kompyuta baba simu mtoto lazima tumtembele mtoto ili kila kitu kikae sawa furahia program hapo sasa hivi tuna nini kuna kozi ya ufundi imeanza 
ndadhani wengine washachelewa kwa sababu kishaanza ukichachelewa sana maana yake uwezo kwanza na sisi tazibu tusubiri mpaka tumalize kwa hiyo nafundisha ufundi mwanzo mwisho mwanzo mwisho vitu vyote vinahusiana na ufundi wa kompyuta utasoma kwenye kozi yako ada 1020 link ipo chini kuna kozi photoshop pia inaendelea wewe unapenda mambo ya kudesign unataka kutengeneza matangazo business card malogo ingia hapo chini link ipo hapo chini pia kuna masomo ya watu wa kawaida ambao wanahitaji kujua kompyuta matumizi yake kawaida unijua tu kompyuta umeiona hiyo unashanga gani jamani ki ingia hapo chini kuna link ya masomo ya kompyuta kutokea zero kabisa utajifunza kompyuta taelewa thank you for computer training tunataka wewe unanisikiliza hivi sasa uwe more than a professional